గురించి అవగాహన కోసం డాక్టర్ సొనాలి అరేంజ్ చేసిన ఈ మీటింగ్ చాలా యూస్ఫుల్ చాలామంది పేషెంట్స్ వచ్చారు అందరికీ వాళ్ళు ఉన్న డౌట్స్ అవన్నీ అడిగితే క్లియర్ చేస్తున్నారు నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పూర్వం కంటే ఇప్పుడు ఎవరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఎక్కువ ఎన్నాళ్ళు మనం బతుకుతాం అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది దాంతో పాటు వయసుతో పాటు క్యాన్సర్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది క్యాన్సర్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత పెరగబోతుందంటే ఇంకా కొన్నాళ్లలో హార్ట్ డిసీజ్ కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ అవ్వచ్చు క్యాన్సర్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే ఓల్డర్ పీపుల్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఓల్డర్ పీపుల్ అంటే మనం లైఫ్ లాంగ్ మనం అదర్ డిసీజెస్ కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేస్తాం మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్స్ బట్ సేమ్ టైం చాలా ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్లో కొన్ని మల్టిపుల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఒక స్పెషలిస్ట్ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఒకరే ట్రీట్ చేయలేరు ముందు ముందు క్యాన్సర్ని క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఒకరే ట్రీట్ చేయరు అదర్ మిగిలిన అందరు స్పెషలిస్ట్లు కూడా ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చాలా క్యాన్సర్ ఇచ్చే డ్రగ్స్లో నాట్ ఓన్లీ బ్లడ్లో మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కాకుండా హార్ట్ మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి లంగ్ మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి నర్వస్ సిస్టమ్ మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అనే ఐడియా ఐడియా దాని నుంచి మనం బయటపడాలి ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఒకదానికి హాస్పిటల్ అది కరెక్ట్ కాదు మల్టీ స్పెషాలిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఈజ్ సేఫర్ సో అది మన మన అందరం రియలైజ్ కావాలి మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కూడా రియలైజ్ అవ్వాలి పాలిటీషియన్స్ షుడ్ బి ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ దెన్ పేషెంట్స్ ఆర్ ది వన్స్ విల్ ఫోర్స్ దెమ్ టు డూ రైట్ థింగ్స్ అందుకని మీరు వీరనేంత వరకు ఏదైనా మల్టీ స్పెషాలిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం సేఫ్ తప్ప ఐసోలేటెడ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ ఐసోలేటెడ్ హార్ట్ హాస్పిటల్లో అవన్నీ సేఫ్ కాదు మీకు ఇప్పుడు అది నేను చెప్పదలుచుక